pedagógus vagyok, de soha nem tanítottam. Én vendéglátóiparból jöttem. I'm actually a land planning engineer. Én a volvo dolgoztam. Én építész vagyok. Én orosz szakon végeztem az eltén. Ez az első felnőtt munkahelyem. Nekem az a feladatom, hogy felmérjem azt, amit az ügyfél a leginkább akar. Vázolva neki azt, hogy mi mit, mit tudunk végül is kivitelezni. Látványtervet készítünk, megkapunk akár egy, egy fotót a, a helyszínről, és akkor oda betervezzük, színeket javaslunk. Egy ilyen folyamatban veszünk részt, ami, aminek van egy kreatív oldala, és nem csak egy ilyen e, kemény értékesítési e, vonala. Az összes elemében igényesít nem csak a maga a dizájn és az anyagok, hanem a csomagolástól kezdve a, a kommunikáció vagy a, a kiszolgálás, az mind, minden eleme pont ugyanolyan fontos, meg exkluzívnak kell lennie, mint, mint maga a lámpa. Ha értékesítő vagy és jól csinálod a dolgodat, akkor számtalan helyet meg tudsz látogatni, gyönyörű környezeteket, nagyon izgalmas embereket ismersz meg a munkád során. Tényleg ez egy nagyon pörgős munkahely, tehát szerintem az jön ide dolgozni, aki szereti a pörgést. Minden embernek más az igénye is, ezeket fel kell tudni ismerni, és az alapján kell tudni kommunikálni a partnerekkel, ami nekem nagyon érdekes és izgalmas. Olyan ö, emberek dolgoznak itt jellemzően, akik szeretik a szépet, meg a stílust, meg a stílusérzékük. Igazából nem beül egy helyre, ami már ki van, ki van dolgozva, hanem ő maga tudja kialakítani a saját munkamódszerét, hogy hogy tudja a sikerre vinni. Akik emberek itt dolgoznak, azok valamilyen szinten egy, egy holán hosszan tudnak gondolkodni, és együtt tudnak dolgozni, és együtt tudnak termelni. For me, uh, first of all, I came here because I really liked the product. I thought it was um, really uh, beautiful and unique and also quality product. So it was the first thing that attracted me. Kialakul egy ilyen elköteleződés az iránt, hogy te igenis szeretnéd, hogy ezek a lámpák elterjedjenek. Az Egyesült Arab Emirátusoknak a vezetőinek az irodáiban vannak lámpáink, illetve a különböző tornyaikban. Elmondhatom, hogy büszkeséggel töltenek el, hogy, hogy ilyen helyekre el, el tudtuk juttatni a, a manóit. Ugye mögött egy eszmei mondani valóban, és nem egy lámpát adunk el, mi eladunk egy életérzést. Mindegy, hogy most Budapesten ülünk, ülhetnénk mondjuk Münchenbe, vagy nem tudom én, Barcelonába, vagy Londonba. Tehát van egy ilyen nemzetközi érzet, vagy egy ilyen international feeling, hogy a partnereink, a vevőink nagy része külföldi világ minden részéről, és ez szerintem valahogy így behullámzik, begyűrűzik. Fontos a nyelvismeret, tehát gyakorlatilag az angol a fő nyelvünk, és hát szívesen fogadjuk azokat a kollégákat is, akik más nyelveket is tudnak beszélni, hiszen ez még színesebbé teszi a, a céget. Szerintem egy nagyon családbarát cégről beszélünk, a Juditék tulajdonosoknak három gyermekük van, nekem kettő, nagyon sok kollégámnak van a két, sőt három gyereke is, és szokott lenni ilyen családi parti, amikor a gyerkőcök is itt vannak. Mióta itt dolgozom, azóta sokkal közelebb kerültem a dizájnvilághoz. Tehát azóta sokkal jobban érdekel, mert előtte igazából csak az építészetben tudtam gondolkozni, építésziroda, rajzolás, stb. És ez igazából egy kicsit így kitágult nekem azóta. I actually don't really feel like a foreigner here, I can say. I feel really at home in my team, so... Though I'm the only non-Hungarian uh, person in the sales team. They're very uh, welcoming, so I like working with them. Nekem a beilleszkedésem úgymond könnyen ment, mert elég egy fiatalos csapat van itt, aki dinamikus és nyitott, szóval ezen nem volt probléma. Ami nehezebb, hogy kicsit, hogy ez egy luxusipar. Itt teljesen más kommunikációt kell folytatni, mint egy, mint egy sima terméknél. Itt, itt komolyabban kell venni a dolgokat. Talán ez egy kicsit nehezebb, de ehhez is hozzá lehet szokni nagyon könnyen, és fel lehet venni a ritmust. Dadi dolgozó rajta, amíg az, az össze és akkor az a végeredmény egy olyan termék lesz, ami azt mondom, hogy hm, az jó, megveszem.